ലോകത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും മലയാളികളുണ്ട് മലയാളികളില്ലാത്ത രാജ്യങ്ങളോ സ്ഥലങ്ങളോ വളരെ ചുരുക്കമാണെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പറയാം നമ്മൾ മലയാളികൾ അതിജീവനത്തിന്റെ പാതയിലാണ് നമ്മൾ ഓരോ രാജ്യങ്ങളും അവിടെ അവിടങ്ങളിലെ ഭരണകർത്താക്കളും ഉദ്യോഗസ്ഥരും മെഡിക്കൽ മേഖലയിലുള്ളവരും ഒക്കെ കോവിഡ് എന്ന മഹാമാരിയെ തുരത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള പ്രയത്നത്തിലാണ് പക്ഷെ ഇപ്പോഴും പടർന്നു പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എങ്ങനെയാണ് ഇത് പടർന്നു പിടിക്കുന്നത് പല ആളുകളും നമ്മുടെ അധികാരികൾ അതുപോലെ തന്നെ ആരോഗ്യ മേഖലയിലുള്ള ആളുകൾ ഒക്കെ പറയുന്നത് കേൾക്കാതെ അതിന് ചെവി കൊടുക്കാതെ പലപ്പോഴും നിസ്സംഗരായി പ്രവർത്തിക്കുക എനിക്ക് ഇത് ബാധിക്കില്ല എന്നുള്ള ആത്മവിശ്വാസമാകാം അല്ലെങ്കിൽ അറിവില്ലായ്മയായിരിക്കും ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ഇന്ന് നമ്മോടൊപ്പം സംവദിക്കാൻ എത്തുന്നത് ഡൽഹി പ്രവാസി മലയാളിയും ഡൽഹിയിലെ സാമൂഹ്യ സാംസ്കാരിക രാഷ്ട്രീയ രംഗത്തെ സുപരിചിതനുമായിട്ടുള്ള കെ എൻ ജയരാജ് അവർകളാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകളിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കാം സെറിബ്രോ ഡിജിറ്റൽ മീഡിയ ടോക്ക് ഓൺ കോവിഡിന്റെ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം നമസ്കാരം ഞാൻ കെ എൻ ജയരാജ് ഡൽഹി കൊറോണ എന്ന കോവിഡ് പത്തൊമ്പതിന്റെ ഭീതി ലോക ജനതയെ മുഴുവൻ പിടികൂടിയിരിക്കുകയാണ് സ്വന്തം ജീവൻ നിലനിർത്താനുള്ള തത്രപ്പാടിൽ സാമൂഹ്യ അകലം പാലിച്ച് മുഖാവരണവും മറ്റ് പ്രതിരോധ മാർഗങ്ങളുമായി മുഴുവൻ ആളുകളും സമരസപ്പെട്ട് കഴിയുമ്പോൾ ഇന്നും ഇതൊക്കെ നിസ്സാരമായി കാണുന്ന ചില സഹോദരങ്ങൾ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിലുണ്ട് എന്നത് ഒരിക്കലും അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു കാര്യമാണ് അതവർ തിരുത്തിയേ മതിയാവും ലോകത്തിൽ തന്നെ കൊറോണയെ പ്രതിരോധിക്കാൻ ശക്തമായ നടപടികളുമായി മുന്നോട്ടു പോകുന്ന ഒരു രാജ്യമാണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യ സംസ്ഥാനമാണ് നമ്മുടെ കേരളം കൊറോണയെ പിടിച്ചു കിട്ടാൻ സാധിക്കും എന്ന് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ വിശ്വാസം മലയാളികൾ എത്തിപ്പെടാത്ത ഒരു രാജ്യവും ലോകത്ത് എവിടെയുമില്ല വികസിത രാജ്യങ്ങളിൽ പോലും ചികിത്സ ലഭിക്കാതെ നമുക്ക് ഏറ്റവും വേണ്ടപ്പെട്ടവരും പ്രിയപ്പെട്ടവരും നമ്മെ വിട്ടുപിരിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അവരുടെ ഭൗതിക ശരീരം ബന്ധുമിത്രാദികൾക്ക് ഒരു നോക്ക് കാണാൻ പോലും പറ്റാത്തൊരവസ്ഥ ഏറെ ഹൃദയവേദകമാണ് മലയാളികളുടെ കഴിഞ്ഞ പത്ത് നാൽപ്പത് വർഷത്തെ ജീവിതം കരുപ്പിടിപ്പിച്ച അറബി നാടുകളുടെ അവസ്ഥ ഏറ്റവും പരിതാപകരമാണ് നമ്മുടെ പിറന്ന നാടിൻ്റെ സാമൂഹ്യവും സാംസ്കാരികവും സാമ്പത്തികവും വികസനപരവുമായ എല്ലാ മേഖലകളിലും ലക്ഷക്കണക്കായ നമ്മുടെ പ്രവാസി സുഹൃത്തുക്കൾ വഹിച്ച പങ്ക് നിസ്തൂലമാണ് അവരുടെ വരുമാനം കൊണ്ടാണ് കേരളത്തിലെ ഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന കുടുംബാംഗങ്ങൾ നിത്യവും കഴിഞ്ഞു കൂടുന്നത് അവിടെ അതിസമ്പന്നർ സമ്പന്നർ തുടങ്ങി മധ്യവർഗ തൊഴിലാളികൾ വരെയുണ്ട് തങ്ങളുടെ കിടപ്പാടം പോലും പണയത്തിലാക്കിയും മറ്റു മാർഗങ്ങളിലൂടെ കഷ്ടപ്പെട്ടുമാണ് മഹാഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന സാധാരണക്കാരായ ആളുകൾ സ്വപ്നഭൂമിയായ മണലാരണ്യത്തിലെത്തിയത് ആ മേഖലകളിൽ കൊറോണ വ്യാപനം ഭീതി വിതച്ച് പടരുകയാണ് സ്വന്തമായി വീടുകൾ വാടകയ്ക്കെടുത്ത് താമസിക്കുന്നവർക്കും ഫ്ളാറ്റുള്ളവർക്കും വിഷമതകളും പരിമിതികളും ഏറെ ഉണ്ടെങ്കിലും അവരവരുടെ മുറികളിൽ ഒതുങ്ങി കഴിയാം ഏറ്റവും പ്രയാസമനുഭവിക്കുന്നവർ ലേബർ ക്യാമ്പിൽ കഴിയുന്നവരാണ് ഓരോ മുറിയിലും പത്ത് ഇരുപത് ആളുകൾ ഒന്നിച്ചാണ് താമസിക്കേണ്ടി വരുന്നത് ഭക്ഷണം പങ്കുവെച്ചും സുഖദുഃഖങ്ങളും സ്വപ്നങ്ങൾ പങ്കുവെച്ചും കഴിയുകയാണ് അവർ ചില ക്യാമ്പുകളിൽ ഇതിനകം കൊറോണ ബാധിച്ചു എന്ന വിവരമാണ് നമ്മൾ മലയാളികളെ ഭയപ്പെടുത്തുന്നത് കൃത്യമായ ശുശ്രൂഷ ലഭിക്കാൻ പോലും പരിമിതമായ സംവിധാനമാണ് ഇന്നും ഗൾഫ് നാടുകളിലുള്ള ലേബർ ക്യാമ്പുകളിൽ ഉള്ളത് എന്നത് ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് ലഭിക്കുന്ന വിവരം ശരിയാണെങ്കിൽ രോഗലക്ഷണമുള്ളവരെ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിക്കാനുള്ള സംവിധാനം പോലും അവിടങ്ങളിൽ ഇപ്പോൾ ഇല്ല എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് രോഗം വരാത ക്യാമ്പുകളിൽ കഴിയുന്നവർക്ക് രോഗഭീതി ആശങ്ക പരത്തുകയും ചെയ്യുന്നു ഗർഭിണികളായ ഒട്ടേറെ സ്ത്രീകൾ പ്രസവത്തിന് വേണ്ടി നാട്ടിൽ പോകാൻ കാത്തിരിക്കുകയാണ് സ്വന്തക്കാരോ ബന്ധുക്കളോ ഇല്ലാതെ ഒരവസ്ഥ ഏറെ പരിതാപകരമാണ് അവർക്ക് അതേപോലെ ഒട്ടേറെ പേർ ഒഴിവുകാലത്ത് സകുടുംബം നാട്ടിൽ പോകാൻ തയ്യാറായി നിൽക്കുന്നവരുമുണ്ട് പോകാൻ കഴിയാതെ വരുന്ന അവരുടെ അവസ്ഥ നമ്മുടെ സങ്കല്പത്തിനും അപ്പുറത്താണ് ഗൾഫ് നാടുകളിൽ ജീവിക്കുന്നവരിൽ മഹാഭൂരിപക്ഷവും പലവിധ രോഗങ്ങൾക്കും അടിമപ്പെട്ടവരാണ് അവർക്ക് യഥാസമയം മരുന്നെത്തിക്കേണ്ടിയിരുന്നത് സ്വന്തം നാടുകളിൽ നിന്നാണ് എന്നാൽ എല്ലാം നിശ്ചലമായതോടെ രോഗപീടയാൽ കഷ്ടപ്പെടുന്നവർ ഏറെ ദുരിതമാണ് അനുഭവിക്കുന്നത് നാളെ എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്നറിയാതെ ഈ മഹാമാരിയെ ഭയപ്പെട്ട് കഴിയുന്നവരുടെ ഏക പ്രാർത്ഥന എത്രയും പെട്ടെന്ന് നാട്ടിലെത്തി കുടുംബത്തോടൊപ്പം കഴിയണമെന്നാണ് എന്നാൽ 
ഇവരുടെ കണ്ണുനീരും ദുരിതവും കാണാൻ ആരും എത്തുന്നില്ല എന്ന വേവരാതിയാണ് അവർ പങ്കുവെക്കുന്നത് ഈ സമയത്തും സ്വന്തം ദേഹം പോലും നോക്കാതെ രാപ്പകൽ അധ്വാനിക്കുന്ന ഒട്ടനവധി ചെറുതും വലുതുമായ സംഘടനകളും വ്യക്തികളും ഉണ്ടവിടെ അതിൽ മുൻപന്തിയിൽ നിൽക്കുന്നത് കെ എം സി സിയും ഇൻകാസുമാണ് ചിട്ടയും ആത്മാർത്ഥതയുമുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏതൊരാവശ്യത്തിനും അവരുടെ സേവനം ലഭ്യമാണ് എല്ലാ കേന്ദ്രങ്ങളിലും ഭക്ഷണം എത്തിക്കാൻ അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റി കൊടുക്കാനും സദാ സന്നദ്ധരായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഈ സംഘടനകളിലെ വോളണ്ടിയർമാരെ എത്ര അഭിനന്ദിച്ചാലും മതിയാവില്ല മലയാളികളായ പ്രവാസിമാരോടും ഒരു അഭ്യർത്ഥനയുണ്ട് കാര്യത്തിൻ്റെ ഗൗരവം മനസ്സിലാക്കി ഒരു കാരണവശാലും നിങ്ങൾ പുറത്തിറങ്ങാൻ പാടില്ല മാനസികമായ ധൈര്യം കാത്തുസൂക്ഷിച്ച് കൊറോണ എന്ന വൈറസിനെ തുരത്താൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കണം സാമൂഹ്യ അകലം പാലിച്ച് മുറിവിട്ട് പുറത്തിറങ്ങാതെ ഈ രോഗത്തെ അതിജീവിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയണം നിങ്ങളോടൊപ്പം മാനസിക പിന്തുണയുമായി ഞങ്ങളുണ്ട് ഓരോ ഭാരതീയനും ഈ ധൈനത കാണാനും അവരെ സഹായിക്കാനും നാട്ടിലെത്തിക്കാനും കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾക്ക് ബാധ്യതയുണ്ട് പ്രതിപക്ഷത്തിൻ്റെ പൂർണ്ണ പിന്തുണ ഈ കാര്യത്തിൽ അവർക്കുണ്ടായിരിക്കണം ഒരു കാരണവശാലും പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും ഗവൺമെൻറ് സ്വീകരിക്കേണ്ട നടപടികളിലും ഒരു കുറവും വരുത്താൻ പാടില്ല ഇനി താമസിച്ചുകൂടാ കട്ടപ്പാട് അനുഭവിക്കുന്ന മലയാളികളായ പ്രവാസികളെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് നാട്ടിലെത്തിക്കാനുള്ള അടിയന്തര നടപടി സർക്കാർ സ്വീകരിക്കണം അതിനുള്ള വിമാന സർവീസ് ലഭ്യമാക്കണം നിബന്ധനകൾക്ക് വിധേയമായി അവരെ നിരീക്ഷിക്കാനും വേണ്ടപ്പെട്ടവരെ ക്വാറന്റൈനിലാക്കാനുമുള്ള സംവിധാനവും സർക്കാരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടാവണമെന്ന് ഒരു അഭിതാകാംക്ഷി എന്ന നിലയിൽ ഞാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും വളരെ ജാഗ്രതയോടെ മാനസികമായും ശാരീരികമായും ഇതിനെ നേരിടുക നന്മയുടെ പാത സ്വീകരിച്ച് നമ്മുടെ സംസ്കാരവും പൈതൃകവും ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച് മഹത്തായ സന്ദേശം ലോകത്തിന് മുമ്പിൽ വെക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം ലോക സമസ്ത സുഖിനോ ഭവന്തു ലോകത്തിലെ സർവചരാചരങ്ങൾക്കും സുഖം ഭവിക്കട്ടെ എന്ന് മാത്രം പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും ആശംസ നിർത്തുന്നുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു നന്ദി നമസ്കാ